怎么断了？断了，我看看，不应该啊，我刚才出门的时候还好好的。要不这样吧，多少钱我赔你。你知道什么叫做无价吗？那既然你觉得是无价的，不是钱可以赔偿的，那这样吧，你提一个要求，不管什么我都可以满足你。季相空。我还以为你是什么正派好人呢，看来是我误解你了不管你怎么想我，我还是希望你能帮帮我，因为顾放是国内电竞圈的偶像。你知道什么叫做无价吗？你怎么还在这玩手机啊？怎么了？队长要退役了。队长在哪儿？就在下面。队长，别叫队长了，会有更适合的人来接替我的位置，至少现在还是。队长，你真的要退役？战队可以没有我，但是不能没有你。如果说这几年我还有一点作用的话，那就是因为我发现了你。但是温哥华回来以后，王山骂你的帖子铺天盖地。在职业选手里，我本来就是手残嘛。对不起，啊，让你受委屈了。没事儿，他们随便吧，我不在乎。从小，我不管做什么事都会被指点，被嘲笑，我早就习惯了我战斗了这么多年，还是没等到第二枚冠军戒指。我之前的梦想
是拿第二次总冠军，但是现在的梦想是看你们捧杯夺冠。队长的重担交给你了，队长，你太瞧得起我了，我一个手残。队长的位置哪能轮到我、啊？在我面前还要戴着面具，假装什么都不在乎吗？你内心有多火热，我们这些人都能感受到。不要让外界的因素影响我自己的心情。加油！你是我和战队的希望。队长，我不知道我能不能行，你相信我。你一定行的，阿军很有天赋。后摇是老将，经验丰富，陆风性格好，配合力强。这样的战队交到你手上，我的遗憾或许会圆满。别拒绝。队长，你别走。队长，今今天是我们失误，明天我，明天我们一定可以拿冠军。队长，我们几个在一起奋斗这么多年，不差这一年。别走，再战一年。粉丝，明天看你们的了。加油！加油愿赌服输，买去。再来一盘，我刚才击杀你那么多次呢，中计了吧？他故意引你来上路，让你击杀，不错。很少有人能看到我的战术。臭小子，知道这是谁吗？孙哥，我知道 ，Chris 孤放，传奇战队队长。你好，我叫季相空。你好，我想邀请你来传奇战队当团队指挥，用你的战术。帮战队登顶夺冠，有兴趣吗？登了浪子
还给我一位，您准备好？嗯，小银子，请您用餐。哇，好香啊！怎么样，陆爷对你好吧？谢谢爷。对了，嗯，我觉得之前刘总说的特别对，这转到了巅峰版，确实和之前在生活版不一样了。不仅仅是要新鲜点，最重要的是专业知识，不然观众会质疑你的。他们在我微博下面留言说要看我明天的直播，希望我可以首战告捷。说你平时多聪明一个人啊，怎么现在变这么单纯了、啊？乔欣啊，勾上了传奇赵经理的线，得到了独家采访权，刘总高兴的不得了。哎，我说，你要是跟相空搞好关系的话，那说不定你……那这相空就是个混蛋，我这辈子都不想看见他了。如果是为了能赢过乔欣，变得跟他一样。那我岂不是输了我自己？你觉得值得吗？哎，你看这上面写的“无辣不人生，无梦不青春”，你还记得我跟你说过什么吗？追梦路上啊，满满都是坑。现在乔欣已经无时无刻不把你当假想敌，他上次害你错过飞机，接下来还不知道他能使出什么招呢。你说我说的对不对？你你摇头什么意思吗？你好吃，好吃多吃啊！早啊，罗经理。早，吃了吗？我哪有心情吃东西？我都快愁死了。在咱们队里啊，要稳，就属罗教练您了啊。都发生这么大事儿了，还有心情在这吃早餐、喝咖啡？嘿，也不是什么大事儿，开个董事会而已。不是大事儿，顾放都退役了。哎，你说这个队长的单子谁来挑？是不是？哎，这件事儿我们回去会商量之后再决定。别担心了，呃，罗教练，您心里边就没个人选吗？啊，我觉得啊，霍瑶，对吧？霍瑶多好啊，在咱们这个队里，时间是不是最长的？咱得按资历啊，是不是，罗教练？资历呢，只是一方面，主要是霍瑶的黄金期已经过了。虽然他这两年发挥比较稳定吧，但还是没有让人惊喜的突破。罗教练，您的意思是？可以啊，走位、意识配合各方面都很优秀。挺有天赋的，是大家配合的好。我刚刚其实特别紧张，我两个手心都一直在出汗。哎，我们这儿可不流行谦虚啊。哎，你玩的可不像只玩过三年啊。人家就玩了三年都比你玩的好，以后你跟我混了啊？啊？怎么又跟你混了？不说好新来跟我混吗？新来都跟我。行了行了。姚哥，你觉得呢？姚哥，挺好的。在新人里算是出类拔萃的，加油！行，那我宣布，从今天开始，李楠就正式成为我们传奇战队的一员了。谢谢金帅，谢谢各位，加油！加油！哎，晚上请客了，晚上请客，习惯就好，习惯就好了。哎，顾凤要退役的事情。我想大家都应该知道了吧？嗯，今天呢，把大家召集起来呢，就是想商讨一下，谁能帮顾放把我们这个大旗扛起来。其实最好的人选就在这里，季向空，他一直是团队的指挥，而且阵容和战术都是他跟罗教练定制的，他的能力在座的应该有目共睹。
我觉得他就是最好的人选。我插一句话啊，正好今天大家都在，我们就回顾一下上一次比赛的数据，看一看问题到底出到哪儿，为什么会输。嗯，这是第一局，季向空被击杀七次，第二局。十六支队伍，八十名队员的数据，季向空垫底。我们是不是应该想一想，是不是这个队员的能力有问题？各位，其实这局比赛最大的责任在于我，是我私心作祟。顾方，第一局。季向空为了保我，才丢了七分。而且中场休息的时候，他在休息室跟你们说的话，我也都听到了。说什么了？胡训练在这画啥呢？今天这个会十分反常，都开了这么久了。你说会不会有什么幺蛾子？不是你什么时候还操上董事长的心了？不是，你想啊，自从咱们从温哥华回来以后，赵阳就天天找事儿，天天找咱毛。你看，你看，你看他那个样，你说他会不会再进？没事，别瞎操心，跟我回去训练去。不是，咱得，咱。哎，走了。哎，来了来了。他早就看出我状态不行，即便被击杀那么多次，也保不了我。他的牺牲真的为团队带来很大的优势。季向空是你带进来的，你要想保他，有一万个理由啊。但问题是，连粉丝都知道季向空的能力不错、啊。我们可是职业战队，为什么要去管网上那些不专业的评论啊？现在是粉丝经济，能不听不看吗？啊？嗯，对，对不起，我情绪有点激动啊，不好意思。我们大家都是为了梦想才坚持到今天。可是梦想不能当饭吃啊！一支商业化的战队，重中之重，这就是队长。必须要再找一位像顾放这样的明星队员，才能担此重任。就季向空现在的攻守形象，让他当队长，那粉丝不骂死我们才怪！夺冠才是对粉丝最好的交代。凭什么我们传奇能成为国内顶尖战队，又有那么多忠实的粉丝？就是因为我们目标始终如一，征战世界，捧杯夺冠，这是基石，不能本末倒置啊！但问题是我们现在要了，好了好了。哎呀，本来呢，大家就是商讨一下嘛，啊，各抒己见嘛，各有各的道理。呃，这样，咱们让他试一试。我刚得到一个消息，巅峰为了推出五个新英雄，将要举办一个新版本的内测赛。让金向空作为代理队长参加内测赛，一试考核。从今天开始呢，季向空就是我们的代理队长了。不是，还代理什么？直接队长就是,是的。话多，这队长的位置啊，没有真材实料，就算现在坐上去，迟早会下来的。没错，赵姐，你说的有道理。从小我连个组长都没当过，这一下子升这么大官，我还真有点不适应。慢慢适应，慢慢适应。天空，这只是个过渡，我相信你。以后大家就跟着相空好好比赛，他带你们，我放心。怎么样？现在还有不服的吗？不服的，敢不敢先跟我比一场？我服，你服不？你干嘛？不敢，不敢。那个。队长，以后呢，我就跟你混了。你不说你跟我混吗？谁跟你混啊
，你又不是队长，是不是姚哥？啊，对，恭喜你啊，季帅，谢谢姚哥，谢谢兄弟们的支持。不过新版内测赛马上就要开始了，既然大家都是抱着非赢不可的目的，那我想对公司提三个要求。哟，新官上任三把火呀，还敢跟公司提要求？来，我听听。第一，我们要抓紧时间训练。商业活动没时间参加。Yes。第二，我跟教练定制的训练计划，希望所有人无条件配合。第三，各大战队都在升级设备，我们的也要更新换代了。好，相空的这三个要求啊，我同意。各位同意的，鼓掌吧。呃，赵经理对我们一向都是无条件支持的，我觉得他不会拒绝的，对吧？那么，就谢谢赵经理了，以后还请赵经理多多关照。关照<笑>赵经理慢走啊，不送了啊。别生气啊，这事不都还悬着呢吗？啊，消消气儿，说啥？梁博哥，哎，你说他只是一个代理队长，他牛什么牛啊？啊，他敢当着那么多人面跟我叫板，还什么所有的商业活动都不参加，那是他说了算吗？活动都安排好了，他要不去，我得损失多少钱？对对对，反正这个季相公他就是想断我财路。季相公他也是靠着顾放，您等退役宴一办。顾放这棵大树走了，您瞧他还能蹦跶几天？不如，咱们从外面找个人，既有名气，又一心放在打比赛上。这个人，金董绝对没话说。呀。啊，你说的是他。刘总，你找我啊？稍等啊，戴刘总，这件事情我们就说定了。好，秋英，来，快坐。刘总，我发现你最近状态好像不是很好，从个人栏目的热度，还有直播的关注度，最近都掉的太厉害了。刘总，其实我一直在苦练英雄了。可是我也不知道为什么，这一打起比赛来我就错漏百出的。你看能不能从节目的多样化上考虑一下呢？比如把这个赛事分析和你的个人才艺结合在一块儿。刘总，我是这样想的，我认为咱们巅峰版是职业竞技的专业版，我不想让别人觉得我作为主持人很不专业。你对自己有要求，这是好事儿。但是你知道我们行业竞争压力太大了，我只能给你一个月的时间了。如果到时候问题还没有解决，我也只能抱歉了。我明白了。秋意，怎么样了？一个月，一个月，一个月之内，如果我的节目热度还上不去。就卷铺盖走人啊！吴一进来。哎，那那我先进去给他送稿子去啊。嗯。刘总怎么突然这么对你啊？我知道了，刚才我看乔欣进去了半天，然后就叫你进去了，果然没好事。他帮刘总安抚好了传奇的赵经理，谁有价值就帮谁啊，这很正常。要怪就怪我专业立不住。哎呀，这公
司什么都好，就是这咖啡机煮的咖啡吧，还是比不上外面手冲的。云燕，其实我挺怀念以前你帮我买咖啡的那些日子。吃个虾，也不开心。谢谢，来干一杯，干一杯，开心啊！哎，你这家伙啊，天天给我灌毒鸡汤，结果自己行动比嘴巴还诚实。哎，冲动是魔鬼呀、啊！我特想知道刘总今天怎么虐你了，以至于你突然就爆发了。其实他今天没虐我，他只是在抠脚。抠脚？嗯嗯。我看他一边抠脚一边看我的稿子，我脑子里就回想起你对我说那句话：我怕什么？你陆依依要思想有思想，要才华有才华，还怕找不到工作？然后我脑子一热，我就对他说：“刘总，请您不要用抠过脚的手拿我的稿子。”你还笑？哎，不行，酷毙了，真的，还酷呢，工作都没了。哎，你呢？你从温哥华回来，老刘就不让你出去跑现场，你又不愿意唱歌跳舞，个人专栏热度又不好。可是你要走专业路线的话，这也不是一两个月就能练出来的呀，对吧？能搞事情，什么意思啊？嗯，搞事情，有了。哎，你不是说你的项链被机枪碰碰坏了吗？别跟我提这个人，他是不是还说可以答应你任何要求？我没记错吧？所以呢，蹭他热度啊，让他帮你制造宣传点呢。哎，比如。深夜两点，电竞帅哥接受美女主持。哎，你打住打住，什么馊主意啊？你靠谱点行不行？怎么不靠谱了这主意？哎，那这样，你让他跟你打一场双排，到时候呢，我找朋友帮你写一篇推文，标题就叫做。著名职业竞技选手，携手美女主持直播双排，保证包你在喜欢巅峰的粉丝里大开局面，怎么样？依依，我是真的不想再和这种人有任何瓜葛了，而且这怎么听都像笔交易啊！我不喜欢，拜托姐姐，做错事的人是他，又不是你。再说了。现在除了这个方法，咱还有别的路可以走吗？啊！别忘了，你的房子可是每个月还要还贷款呢。这就是我之前跟您说的 VNG 战队的裴西，是今年职业电竞圈最大的一匹黑马，目前世界第一种的。我也打听过了，他跟 VNG 战队的合约马上就要到期了，如果我们能把他签过来，到了明年温哥华总决赛的冠军肯定是我们的。这样的人才，我们传奇战队敞开怀抱欢迎啊！那赵经理的意思是想让裴西过来代替库房中单的位置？啊，没有啊，我是想让他过来当队长。队长啊，他可是舒文一手带起来的，人家怎么可能随随便便就让他换战队？而且我也研究过裴西。他的手速和操作确实都是顶尖的，但是你们有没有想过，为什么今年 VNG 只拿了个第四
。威恩 G 除了裴西，其他人都不行啊。不是威恩 G 不行，而是裴西的打法太过独断专行。这群狼生，独狼死。像他这种个性的，绝对不适合当队长。你喊什么喊呀、啊？人家观众就喜欢看裴西一一打五的这种打法，多有观赏性啊，多精彩啊！谁喜欢看你这种什么都看不懂的狗屁战术？你，口干舌燥。嗯，你们两个人吧，见了面就掐，见了面就掐。阿罗，你的想法是？我的意思是啊，裴西是个人才，这我承认。但是他绝对不是那种可以当队长的人才，而且签约费那么贵，负担得起吗？你要你管了吗？操什么心啊！裴西签约费高怎么了？你怎么不看看裴西粉丝数量有多少？多能吸金啊！多少赞助商排着队等着签他呢？金总，自从顾放走了之后，咱们这个队。没有再拿得出手的明星队员了。这明年的赞助，很难谈，我也压力很大。不要，要不然你去跟裴西谈一谈吧。行啊，没问题。我的项链弄坏了，他一句道歉都没有。凭什么呀？看我的这，讲了三讲四的，我凭什么算了呀？不行